Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico, utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net. Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo nuestra primera aplicación JSP, que aunque lo que muestra es código HTML puro, ¿verdad? es un archivo java server pages ok entonces para crearnos un nuevo archivo vámonos aquí a primera aplicación web clic botón derecho nuevo y nos vamos aquí a donde dice otros le damos web y jsp le damos siguiente acá él me va a pedir el nuevo nombre del archivo yo le voy a colocar acerca ya sabemos que lo va a grabar en curso jee básico prim app web web acerca punto jsp web pages proyecto prim app web el folder Okay. aquí lo tengo en web pages esto está bien muy bien entonces le damos finalizar y aquí tenemos otro documento hecho con jsp vamos a quitarle nuevamente la parte del código jcp y dejarle simplemente la parte de html que vamos a hacer aquí página acerca de acerca de y aquí nos quitamos los h1 y vamos a dejar simplemente un mensaje Vamos a colocar aquí en el body colocamos web desarrollada para demostrar el uso de JEE ok entonces guardamos todo y nos vamos a ejecutar de que nos abre aquí otra página pero la página ya no sería el index sino esto está él por defecto abre el index pero tengo, tendría yo que llamarle directamente hacer la llamada directamente acerca punto jsp acerca punto jsp y aquí lo tengo web desarrollada para demostrar el uso de JEE pero si te das cuenta acá en el código tengo un quiebre de línea que aquí no se ve aquí se ve lineal entonces cómo hacemos simplemente le incrustamos un carácter de ver guardamos ok control s y volvemos a ejecutar aquí en este caso voy a refrescar y ahí lo tengo web desarrollada para demostrar el uso de jee ahora en el index yo puedo hacer una llamada a esta página veamos cómo aquí yo puedo colocar debajo de hola mundo puedo colocar un ahref ok y le coloco B. le coloco slash acerca punto jsp 
¿sí? luego le coloco acerca o acerca de acerca de y cierro el slash slash a muy bien vamos a guardar aquí el index vamos a ejecutar acerca de mira dice una nota aquí abajo no pasa nada y que me da un error 404 que es el error cuando la página no existe pero ve lo que pasa aquí abajo me dice acerca de es decir tengo que colocarle esta ruta primero print app web y después es llamar acerca de la copio me la llevo por acá para acerca de la pego aquí ok guardo vuelvo a ejecutar y ahora sí debería funcionar acerca de y aquí lo tengo web desarrollada para demostrar el uso de JEE también yo pudiera colocar aquí un enlace para devolverme a la página de inicio ¿Okay? entonces eso allí se está comprendiendo ok vemos acá que se está ejecutando el glass fish ok y eh, se ejecuta con el localhost bien entonces lo que vamos a hacer cibernauta vamos a crearnos ahora la primera aplicación java para la web que es el servlet para ello vamos a hacer nuevamente clic botón derecho new ok le damos otro le damos web pero escogemos servlet crea una, una nueva clase servlet un servlet es una clase java del lado del servidor el cual ejecuta el cual se ejecuta dentro de un servidor web entonces le damos siguiente aquí le vamos a colocar aquí primer o prim app y le colocamos servlet servlet muy bien entonces ve lo que vamos a hacer aquí un servlet es un código de java junto con html ok de hecho todos los frameworks que existen buscan precisamente eso solo agilizar el trabajo pero en este caso el resultado siempre es el mismo un servlet y código html vamos a colocar aquí nuestro primer paquete que se va a llamar servlet ok entonces vamos a darle siguiente aquí le voy a colocar eh, si le marco aquí le digo que añade información al uh, archivo web.xml que está dentro de web inf yo voy a dejar estos valores así por defecto ok le damos entonces finalizar entonces ve cibernauta ve lo que pasó aquí se creó un paquete que se llama servlet y dentro del servlet se creó nuestro primer código fuente en java ok entonces vamos a hacer algo vamos a quitar todos estos comentarios ok pero ve ya esto se te parece más a lo que es 
el, el Java que ya conoces, el Java Standard Edition. Ok, vamos a quitar todos estos comentarios. Ve que él aquí utiliza la instrucción en vez de system.out.println, utiliza out.println. Esta es una plantilla. Ok, aquí adentro, lógicamente, hay código también. Ve aquí dentro el código que podemos eliminar esta parte de los comentarios esto no va a afectar en nada lo que es la ejecución del programa ok y allí tenemos entonces nuestro primer servlet ve que acá y eh, él trabaja con lo que es un do get y un do post ok esto es más o menos parecido a las peticiones que se hacen dentro vamos a guardar esto aquí dentro de php cuando se hacen las llamadas los request tipo get y tipo post ok el programador de php ya debe saber lo que es esto, el programador web debe saber ya bastante lo que es esto con nuestros cursos que hemos hecho de PHP que son bastante avanzados y bastante profesionales vamos a seguir entonces trabajando con nuestro primer servlet hecho con código en Java ok por el NetBeans utilizándolo por defecto le pone todos estos valores por defecto vamos a utilizar entonces este servlet a partir del video número 3 de este curso un abrazo cibernauta y hasta entonces